friends, welcome all of you. Nick video la differential geometry la PGDRB Max part 3 paakla. Part 1 and 2 description la kudukre. Paaka da unga use pani gonga. Chiringla. Part 3 video la first concept vande principal normal and binormal. This is a picture of the This is the picture of the This is the three fundamental planes. That is the fundamental planes. Normal plane, oscillating plane, and rectifying plane. Fundamental planes. So, normal plane and oscillating plane are definitions in part 2 video. So, the plane containing n and b, its equation r minus r dot t is equal to 0. And oscillating plane is the plane containing t and n. Its equation r minus r dot b is equal to 0. Rectifying plane of the plane containing b and t. Its equation r minus r dot n is equal to 0. This is the picture of the picture. So, this dot product is the meaning of the picture. So, in the dot product, the meaning of the orthogonal is the dot product is equal to 0. This is orthogonal. So, in the picture, it is easy to see the picture. Uh, in the, these three planes are mutually orthogonal planes. That is one that is orthogonal. In the figure, this is the principal normal line. This is the binormal. This is the tangent line. So, we denote the equations here. Uh, B and N contain the normal plane. And N T container the osculating plane, T B container the rectifying plane. In that level, we should see what we need. B and N container the opposite layer is in the T is that you can see it. So, you can see N and T container so this is the opposite level. In the B is in that level dot product level. You can see the mind level. That is what I am saying. That is why B T this is the opposite of the end 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 n vector is the unit vector along principal normal. Principal normal is the unit vector is the n vector. This line is the binormal. Unit vector along binormal is the b vector. This line is tangent line. This is t vector is the unit tangent vector. Okay? So, we have already seen the rough picture of the n is the same as b and b is the same as normal plane. That is the equation. R minus r dot t is equal to 0. T is the same as t is equal to 0. That is the same as t is equal to 0. That is t and n contain in the area of the oscillating plane. That is the equation. R minus r dot t. B is equal to 0. B is the opposite of the binormal unit vector. So, that is the way B and T contain in the area of the rectifying plane. That is the equation R minus R dot N is equal to 0. N is the opposite of the unit. So, these three planes are mutually orthogonal. One is the same as perpendicular. Now, principal normal and binormal is the definition of principal normal. The line of intersection of the normal plane and osculating plane is called principal normal at P. That is, P is in the point of the normal plane and osculating plane intersect in the line the principal normal சரிங்கள் புரிதுங்கள் okay its equation வந்து capital R vector is equal to small r plus lambda n vector அப்படின்றுதுதான் principal normal ஓட equation n vector அப்படின்றுது unit vector along principal normal அப்படின்றுதும் சரிங்கள் இந்த equation தான் principal normal ஓட equation Next one is binormal. Binormal definition is the normal at P orthogonal to the osculating plane is called binormal at P. What do you say? Osculating plane is binormal. Osculating plane is 
ஆப்போசிட்டில் அதாவது பெர்பண்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய இந்த லைன் தான் பை நார்மல் அப்படின்றாங்க அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பை நார்மலோட ஈக்குவேஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் வெக்டர் ப்ளஸ் லேண்டா பி வெக்டர் இங்கே வந்து பிரின்ஸிபல் நார்மல் அப்படின்றனால யூனிட் வெக்டர் அலாங் பிரின்ஸிபல் நார்மல் அப்படிங்கிறனால லேண்டா என் வெக்டர் அப்படின்னு போட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல பை நார்மல் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்றனால இந்த இடத்துல ஆர் வெக்டர் ப்ளஸ் லேண்டா பி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பை நார்மல் அப்படிங்கும்போது பின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரின்ஸிபல் நார்மல் அப்படிங்கும்போது என் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து ஒரு சின்ன நோட் பார்க்கலாம் நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் க்ரா க்ராஸ் ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு த்ரீ வெக்டர்ஸ் வந்து மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் அல்லது மியூச்சுவலி ஆர்த்தோகனல் அப் ஆர்த்தோகனல் அப்படின்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பிரின்ஸிபல் நார்மல் இருக்கக்கூடிய யூனிட் வெக்டர் பிடி இந்த என்பிடி அப்படின்றது மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலர் வெக்டர் அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் மியூச்சுவலி ஆர்த்தோகனல் இது மூணுமே மியூச்சுவலி ஆர்த்தோகனல் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதை வந்து டாட் ப்ராடக்ட் அண்ட் க்ராஸ் ப்ராடக்டில் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டாட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது டி டாட் என் அண்ட் என் டாட் பி அண்ட் பி டாட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ரெண்டுமே வேறு வேறு நம்பர்ஸாக டாட் ப்ராடக்டில் வேறு வேறு வெக்டர்ஸாக டாட் ப்ராடக்டில் இருந்துச்சுன்னா அது இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் சப்போஸ் டூ வெக்டர்ஸ் வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா டி டாட் டி பி டாட் பி என் டாட் என் அந்த மாதிரி டாட் ப்ராடக்டில் இருந்துச்சுன்னா அது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போலவே கிராஸ் ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரலும் இப்போ நீங்கள் டி எடுத்தீங்க அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் கிராஸ் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போலவே என் எடுத்தீங்கன்னா அது இல்லாத அடுத்த ரெண்டுமே கிராஸ் ப்ராடக்டில் இருக்கும் என் எடுத்தீங்கன்னா பி கிராஸ் டி அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போலவே பி எடுத்தீங்கன்னா டி கிராஸ் என் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ரூல்ஸில் தான் இருக்கும் இந்த மியூச்சுவலி ஆர்த்தோகனல் வெக்டர்ஸ் ஓகே நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கர்வேச்சர் அண்ட் டார்சன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் இதுலேருந்து ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது யூஜி போர்ஷன் தான் நம்ம யூஜிலேயே இதோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்போம் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் கர்வேச்சர் அண்ட் டார்சனுக்கு ஷார்ட்டாக டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்க் லென்த் எஸ் இஸ் கால்டு கர்வேச்சர் இட் இஸ் டினோட்டட் பை கே கர்வேச்சரை கே அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் எஸ் அப்படின்ற ஆர்க் லென்த்தோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்க் லென்த் தான் அதாவது எஸ்ஸோட சேஞ்ச் வச் சேஞ்ச் தான் நம்மளோட கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்க் லென்த் இஸ் கால்ட் கர்வேச்சர் அதே போலவே தி ஆர்க் ரேட் அட் விச் த பை நார்மல் சேஞ்சஸ் டைரக்ஷன் பை நார்மலோட சேஞ்ச் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் வந்து டார்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை டவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி வெக்டர் பை டிஎஸ் பட் இதுக்கு இதுக்கு என்ன ஒரு ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டால் இது மாடு வரும் மாடுலஸ் ஆஃப் டிபி வெக்டர் பை டிஎஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் டார்சன் இது டிடி பை டிஎஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ கர்வேச்சர் டார்சன் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா கர்வேச்சர் வந்து தி ஆர்க் ரேட் அட் விச் த டேஞ்சன் சேஞ்சஸ் டேரக்ஷன் அஸ் த பாயிண்ட் பி மூவ்ஸ் அலாங் த கர்வ் இஸ் கால்டு கர்வேச்சர் அதுவே த டார்சன் அட் அ பாயிண்ட் P of a curve is defined at the arc rate at which osculating plane turns out the tangent is denoted by tau. இது torsion வந்து tau அப்படின் சொல்வோம். Curvature k அப்படின் denote பண்ணுவோம். நம்ம முன்னடி பார்த்தா அது இதா short definition தான் நீங்கள் easy யாக யாம் வைச்சுக்கோங்க. k அப்படின்றது dt by ds, tau அப்படின்றது db by ds. இதுக்கு வந்து modulus mod of அப்படின் வரும். செரிங்களா, அதை மட்டும் யாம் வைச்சுக்கோங்க. Next one is the magnitude of கர்வேச்சர் அதாவது மாட் கே அப்படின்றது தான் கர்வேச்சர் அட் பி பீன்ற பாயிண்டில் கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேக்னிடியூட் ஆஃப் கேவை அதே போலவே த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த கர்வேச்சர் இஸ் கால்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் கேன்றது கர்வேச்சர் அதோடய ரெசிப்ரோக்கல் வந்து ஒன் பை கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரை ரோ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதே போலவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டார்சன் பொறுத்தவரையும் டார்சனோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் பட் அதுக்கு மாட் வரும் அங்கே எப்படி மாட் வந்துச்சோ அதே போலவே அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனில் எப்படி மாட் வந்துச்சோ அதே போலவே தான் அங்கே ஈக்குவே ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ஆஃப் த
ஸோ எதையுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கரெக்டாக ஏன் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதுலேருந்து கேன்றது கர்வேச்சர் டவ் அப்படின்றது வந்து டார்சன் ரோன்றது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த கர்வேச்சர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போலவே சிக்மா அப்படின்றது ரேடியஸ் ஆஃப் டார்சன் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் அது வந்து டார்சனோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் பட் அதுக்கு மாட்லஸ் ஆஃப் அப்படின்னு வரும் சிக்மா அப்படின்றது ரேடியஸ் ஆஃப் டார்சன் அப்படிங்கிறத ஏன் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்க்ரூ கர்வேச்சர் ஸ்க்ரூ கர்வேச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தி ஆர்க் ரேட் அட் விச் பிரின்ஸிபல் நார்மல் சேஞ்சஸ் டைரக்ஷன் ஆர்க் ரேட் அட் விச் பை நார்மல் சேஞ்சஸ் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது டார்சன் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்க் லென்த் அப்படிங்கிறது கர்வேச்சர் தி ஆர்க் ரேட் அட் விச் பிரின்ஸிபல் நார்மல் சேஞ்சஸ் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னா ஸ்க்ரூ கர்வேச்சர் அப்படின்னு பேர் டிஎன் வெக்டர் பை டிஎஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் ஒரு சின்ன நோட் பார்த்தீங்கன்னா தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ கர்வேச்சர் இஸ் ரூட் ஆஃப் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்க்ரூ கர்வேச்சரோட மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கர்வேச்சர் அண்ட் டார்சனை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி அதுக்கு ரூட் எடுக்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபார்ம்லஸ் ஃபார்ம்லஸ் ஃபார் கர்வேச்சர் அண்ட் டார்சன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கர் வித் பெராமீட்டர் யூ இஸ் ஆர் வெக்டர் ஈக்வல் ஆர் ஆஃப் யூ அப்படி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கர்வேச்சர் டார்சன் அதாவது பெராமீட்டர் யூவை பொறுத்து கர்வேச்சர் அண்ட் டார்சனுக்கு என்னென்ன ஃபார்ம்லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்வேச்சர் கே இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் ஆர் டாட் கிராஸ் ஆர் டபுள் டாட் டிவைடட் பை மாட் ஆர் டாட் ஹோல் கியூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் டார்சன் பொறுத்தவரையும் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆர் டாட் ஆர் டபுள் டாட் ஆர் ட்ரிபிள் டாட் டிவைடட் பை மாட் ஆர் டாட் கிராஸ் ஆர் டபுள் டாட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதுவே த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கர் வித் பெராமீட்டர் எஸ் இஸ் ஆர் வெக்டர் கூட ஆர் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஆர்க் லென்த்தை பொறுத்து கர்வேச்சர் அண்ட் டார்சனுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் பெராமீட்டராக இருந்துச்சுன்னா டாட் அப்படின்றது வரும் ஆர்க் லென்த் அப்படிங்கும்போது டேஷ் வரும் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதுக்கு கர்வேச்சர் அப்படிங்கும்போது கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டபுள் டேஷ் டாட் ஆர் டபுள் டேஷ் அப்படின்னு கிடைக்கும் டார்சன் அப்படிங்கும்போது பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆர் டேஷ் ஆர் டபுள் டேஷ் ஆர் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆர் டபுள் டேஷ் டாட் ஆர் டபுள் டேஷ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஆர் டபுள் டேஷ் டாட் ஆர் டபுள் டேஷ் அப்படிங்கிறது கே ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றனால இந்த டினாமினேட்டர் வந்து கே ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டோன்னா அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வரும்போது கே ஸ்கொயர் டவுஸ் ஈக்குவல் டு பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் இந்த நியூமரேட்டரில் உள்ள மட் உள்ளது மட்டும் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ கே ஸ்கொயர் டவுஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் ஆர் டபுள் டேஷ் ஆர் ட்ரிபிள் டேஷ் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அதாவது இதில் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது வந்து பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் சொல்லலாம் மிக்ஸ்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா காம்பவுண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் நிறைய நேம்ஸ் இருக்குது இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஸோ இந்த டாட்டு க்ராஸ் இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் இதுக்கெலாம் என்ன மீனிங் அப்படின்றத ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஆல்ரெடி நம்ம யூஜியில் பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருவோம் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் மறந்துருப்பீங்க அதனால் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ வெக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஏ வெக்டர் அப்படின்றது ஏ ஒன் ஐ ப்ளஸ் ஏ டூ ஜே ப்ளஸ் ஏ த்ரீ கே பி அப்படின்றது பி ஒன் ஐ ப்ளஸ் பி டூ ஜே ப்ளஸ் பி த்ரீ கே சி அப்படின்ற சி வெக்டர் அப்படின்றது சி ஒன் ஐ ப்ளஸ் சி டூ ஜே ப்ளஸ் சி த்ரீ கே அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா டாட் பொறுத்தவரையும் ஏ டாட் பி அப்படிங்கும்போது ஏ அண்ட் பி வெக்டரோட கொயஃபிஷியன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும் பி டாட் சி அப்படின்னா பி அண்ட் சியோட கொயஃபிஷியன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஏஎன்சி அப்படிங்கும்போது ஏஎன்சியோட கொயஃபிஷியன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதுதான் வந்து டாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிராஸ் பொறுத்த வரலும் ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னா ஐ ஜே கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோவில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏக்கு உள்ள கொயஃபிஷியன்ஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அப்படின்றது செகண்ட் ரோ வந்துடும் பியோட பி ஒன் பி டூ பி த்ரீங்கிற கொயஃபிஷியன்ஸ் தேர்ட் ரோவில் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஏ கிராஸ் பியை அடுத்த இதோட நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டிடர்மினேஷன் நார்மல் டிடர்மினேஷன் மெத்தடில் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாக்ஸ்
கர்வேச்சரன் டார்சனுக்கு ஃபார்முலாஸ் பார்த்தாச்சு ப்ராப்ளம் ஒன் பார்க்கலாம் ஃபைன் தி கர்வேச்சரன் டார்சன் ஃபார் த கியூபிக் கர்வ் ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ யூ ஸ்கொயர் யூ கியூப் ஆல்ரெடி கியூபிக் கர்வ் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ கியூபிக் கர்வ் அப்படின்னா அதோடய பேராமெட்ரிக் ஈக்வேஷன்ஸ் யூ யூ ஸ்கொயர் யூ கியூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கர்வேச்சர் டார்சனுக்கு ஃபார்முலாஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கே அப்படின்றதுக்கு மாட் ஆர் டாட் கிராஸ் ஆர் டபுள் டாட் டிவைட் பை மாட் ஆர் டாட் ஹோல் கியூப் அதே மாதிரி டார்சன் அப்படிங்கும்போது பாக்ஸ் ப்ரொடக்ட் ஆஃப் ஆர் டாட் ஆர் டபுள் டாட் ஆர் ட்ரிபிள் டாட் டிவைடட் பை மாட் ஆர் டாட் கிராஸ் ஆர் டபுள் டாட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஆர் அப்படிங்கும்போது யூ யூ ஸ்கொயர் யூ கியூப் அப்படின்றனால நமக்கு வந்து ஆர் ட்ரிபிள் டாட் வரைக்கும் வேணும் ஸோ ஆர் டாட் அப்படின்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் டூ யூ த்ரீ யூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஆர் டபுள் டாட் கிடைக்கும் ஜீரோ சிக்ஸ் யூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போய் ஆர் ட்ரிபிள் டாட் அப்படிங்கும்போது ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் ஓகே வந்துட்டு கவேச்சர் பார்க்கலாம் கவேச்சரில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆர் டாட் கிராஸ் ஆர் டபுள் டாட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மாட் ஐ ஜே கே ஆர் டாட் அப்படின்றது ஒன் டூ யூ த்ரீ யூ ஸ்கொயர் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி ஆர் டபுள் டாட் அப்படிங்கும்போது ஜீரோ டூ சிக்ஸ் யூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சாதாரண டிட்டர்மினேஷன் தான் ஐ வெக்டர் ஆஃப் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க மைனஸ் ஆஃப் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ மைனஸ் ஜே வெக்டர் இன்டூ இதுவும் இதுவும் விட்டுட்டு நார்மல் டிட்டர்மினேஷன் மெத்தடில் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதுக்கு நம்ம இப்போ மாடில் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ மாட் ஆர் டாட் கிராஸ் ஆர் டபுள் டாட் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தெரியும் ரூட் ஆஃப் இதோட கஃபிஷியன்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதோட கஃபிஷியன்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூ பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ரூட் ஆஃப் இதுலேருந்து ஒரு ஃபோர் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ ஃபோரை வந்து ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுக்கும்போது டூ ரூட் நைன் யூ பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டினாமினேட்டரில் வந்து ஸ்டெப் டூ இது வந்துருச்சு ஸ்டெப் த்ரீ பொறுத்தவரை மாட் ஆர் டாட் கண்டுபிடிக்கப்புறம் ஸோ ஆர் டாட் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒன் டூ யூ த்ரீ யூ ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு அதுக்கு மாட் பார்க்கும்போது ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ யூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கர்வேச்சர் ஃபார்முலாவில் இந்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ அண்ட் டினாமினேட்டர் வந்து இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஹோல் க்யூப் அப்படின்றனால ஹோல் க்யூப் போட்டாச்சு ஸோ இது இதுவே ஆன்சராகவும் கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த ரூட்டை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ரூட் அப்படிங்கும்போது பவரில் ஒன் பை டூ வரும் ஸோ த்ரீ பை டூ அப்படின்னு இங்கே வந்துடும் இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மேட்லேயும் கேட்கலாம் இல்லை அப் இதை அப்படியேவும் கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கர்வேச்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டார்சன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டார்சன் பொறுத்தவரையும் ஃபார்முலா நமக்கு பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆர் டாட் ஆர் டபுள் டாட் ஆர் ட்ரிபிள் டாட் டிவைடட் பை மாட் ஆர் டாட் கிராஸ் ஆர் டபுள் டாட் த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே மாட் ஆர் டாட் கிராஸ் ஆர் டபுள் டாட்டோட வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதுதான் ஓகே இப்போ பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து வேல்யூ பார்க்க போகிறோம் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆர் டாட் ஆர் டபுள் டாட் ஆர் ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் டாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ ஆர் டாட் ஆர் டபுள் டாட் ஆர் ட்ரிபிள் டாட்க்கு வேல்யூஸை அப்படியே ரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டிடர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 12 அப்படின்னு கிடைக்கும் இது இன்னும் ஷார்ட்டாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா இது வந்து இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது தட் இஸ் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த எண்டு வந்து ஜீரோ 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 அப்படின்னு வந்துச்சா நம்ம ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் டேரெக்டாக டயக்னல்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அப்படியும் பார்க்கலாம் இல்லை வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் நான் நார்மல் டிட்டர்மினேஷன் ம மெத்தடில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெல் அப்படின்னு இதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸ்டெப் டூ பொறுத்தவரையும் மாட் ஆர் டாட் ஆர் டபுள் டாட்க்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த வேல